সোল্স অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অফ টাকা এইট থাউজেন্ড অফ এইচ এফ কোম্পানি আচ্ছা আমি এইচ এফ কোম্পানিকে ধারে কি করলাম প্রোডাক্ট সেলস করলাম এইট থাউজেন্ড টাকার এইচ এফ কোম্পানি অ্যাসেসেস অ্যাস সার্ভিস চার্জ অফ টু পার্সেন্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ রিসিভেবল সোল্ড এখন ও কী করলো যে অ্যামাউন্টটা পরিমাণ সোল্ড করা হয়েছে তার উপর টু পার্সেন্ট কী করছে সার্ভিস চার্জ তাহলে ভালো করে খেয়াল করে এখন আমি তো সার্ভিস চার্জ যেহেতু করে দিয়েছে তার মানে আমি অলরেডি আমার রিসিভেবল থেকে টাকাটা কি পেয়ে গেছে আমার কাছে কত টাকা আসছে খেয়াল করে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট সার্ভিস চার্জ কত টু পার্সেন্ট অপরদিকে আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি ক্রেডিট হয়ে যাবে ভালো করে খেয়াল করেন এখানে যদি সেকেন্ড পার্টটা যদি না থাকতো মনে করেন এখান থেকে দেওয়া নেই যেমন সোল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অফ টাকা টু এইচ এফ কোম্পানি তখন আপনি ধরে নিতেন এটা আপনি ধারে বিক্রি করছেন তখন হয়তো কি আপনার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট অপরদিকে সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কিন্তু পরে বসে দেখেন অ্যাসেস এ সার্ভিস চার্জ অফ টাকা টু পার্সেন্ট অফ দ্য অ্যাকাউন্টস অ্যামাউন্ট অফ রিসিভেবল সোল্ড তার মানে রিসিভেবলকে যেই পরিমাণ টাকা বিক্রি করা হয়েছে তার উপরে সার্ভিস চার্জ করে নিয়েছে তার মানে টাকাটা কি হয়ে গেছে ক্যাশ হয়ে গেছে এটে নিতে হবে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কি ডেবিট কত টাকা টু পার্সেন্ট যেহেতু সার্ভিস চার্জ কেটে ফেলছে এ টাকাটা তো আমার কী করতে হবে মাইনাস দিতে হবে হান্ড্রেড সিক্সটি হচ্ছে মাইনাস যদি দি আমি সেভেন এইট ফোর জিরো আর আমার টোটাল রিসিভেবল ছিল কত এইট থাউজেন্ড মানে আমার আট হাজার টাকার রিসিভেবল থেকে আমি পেয়েছি সাত হাজার আটশো চল্লিশ টাকা এবং আমার টু পার্সেন্টকে দিতে হয়েছে সার্ভিস চার্জ এটা কেমন হলো আপনি এভাবে করতে পারেন এইট থাউজেন্ড ইন্টু কত টু পার্সেন্ট এ হচ্ছে পেপারটা এবার তাহলে আমরা এক্সপ্লেনেশনটা লিখে দিই যদি এটা হয় আমরা আমাদের পরটাতে যাই রিসিভড কালেকশন অফ এইট থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অন এবিসি কোম্পানি ক্রেডিট কার্ড সেলস এখন আমি এবিসি কোম্পানিকে যে আট হাজার দুশো টাকা প্রোডাক্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সেলস করলাম তা আমি কি করলাম ক্যাশে পেয়ে গেলাম কত টাকা এইট থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টাকা এটা একটা এবার পরে বলা হচ্ছে অ্যাডেড ফাইন্যান্স চার্জেস অফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টু দ্য রিমেনিং ব্যালেন্সেস বাকি যেই টাকাটা ছিল না তার উপর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট করে কী করে একটা সার্ভিস চার্জ করা হয়েছে তার মানে এখানে বেসিক্যাল আপনার জার্নাল হবে কয়টা দুইটা ফার্স্ট ওয়ান আমি করে দিচ্ছি আমি যেহেতু টাকা পেয়ে গেছি আমার কাছে কি আসছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কী হবে ডেবিট অপর দিকে আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত টাকা হয়ে যাবে ক্রেডিট টাকা হয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হবে ক্রেডিট কত টাকা আট টাকা তাহলে এটা আমরা এক্সপ্লেনেশন দেব কি টু রেকর্ড কালেকশন অফ ক্রেডিট কার্ড সেলস এখন আমরা খেয়াল করি একটু আমরা এবিসি কোম্পানি থেকে পেয়েছি কত আট হাজার দুশো টাকা কিন্তু বলছে বাকি যে টাকাটা আছে তার উপরে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট করে আমরা কি পাবো ফাইন্যান্স চার্জেস তাহলে দেখেন আমরা একটু আগে এবিসি ট্যাডাসের হিসাবে যাই আমরা এবিসি ট্যাডাসকে যখন কাজ করতেছিলাম তখন ওদের অ্যামাউন্ট ছিল কত থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টাকা তার মানে ও আমার রিসিভেবল ছিল কত তেরো হাজার দুশো টাকা পরিমাণ এখন তেরো হাজার দুশো টাকার মধ্যে পেয়ে গেছি কত আট হাজার দুশো তাহলে খেয়াল করেন তেরো হাজার দুশো মাইনাস আট হাজার দুশো টাকা তাহলে বাকি আছে কত পাঁচ হাজার টাকা এখন বলতেছে এই পাঁচ হাজার টাকার উপর আপনার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আপনি ফাইন্যান্স চার্জ যদি করেন তাহলে কত হয় ফাইভ থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ স্বাভাবিক ও আপনার তো পুরো টাকা দেয় নাই তার মানে বাকি টাকা যেটা থাকবে তার উপর আপনি একটা কি পাবেন ইন্টারেস্ট পাবেন এটার জন্য একটা জার্নাল দিতে হবে আপনার তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এমনই বাকি যে পাঁচ হাজার টাকা আছে ও আপনাকে যখনই দিবে তখন আপনার শুধু পাঁচ হাজার টাকা দিলে হবে না তার জন্য আপনার এডিশনাল এই যে আপনার টাকাটা সেটা যদি রেখে দিচ্ছে তার জন্য আরও প্লাস ওয়ান টাকা আপনাকে বাড়তি দিতে হবে আপনি তো টাকাটা কোনো পান নাই 
এই যে ইন্টারেস্টটা আছে আপনি এটা কোনো পান পান নাই ভবিষ্যতে পাবেন এর জন্য বলছে কি ইন্টারেস্ট রিসিভেবল যেটা ভবিষ্যতে পাবেন ডেবিট এটা কেন পাবেন ইনকাম পারপাসে ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট কত টাকা হবে তখন সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ আমরা লিখে দিই তাহলে আমরা এক্সপ্লেনেশন দিলাম কি টু রেকর্ড ফাইন্যান্স চার্জ অন পোস্ট ডিউ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তাহলে ভালো করে খেয়াল করেন ফার্স্ট অফ অল আমি উত্তর থেকে পাই মোট তেরো হাজার দুশো টাকা কিন্তু আমাকে পুরো টাকাটা দেয় নাই তেরো হাজার দুশো টাকার মধ্যে আমাকে কত টাকা দিয়েছে আট হাজার দুশো টাকা প্রথম আমি এটা দিলাম তার মানে আমার রিসিভেবলের পরিমাণ যদি থার্টিন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টাকা থাকে এখন সে সেখান থেকে আট হাজার দুশো টাকা কমে গেছে একদিকে আমার ক্যাশ আসে একদিকে আমার রিসিভেবল কমে গেছে এর জন্য এটা ঠিকঠাক আবার পরে বলতেছে কীরকম বাকি যে টাকাগুলো সে এখনও দেয় নাই সে যখনই পেইড করবে তার জন্য একটা কী করতে হবে তার ফাইন্যান্স চার্জেস যেটা আপনার ইনকাম সে তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি আপনাকে যদি বাড়তি টাকা না দেয় সে যদি আপনার টাকা ইউটিলাইজ করতে থাকে স্বাভাবিক যতদিন ইউটিলাইজ করবে আপনাকে এটা তো ইন্টারেস্ট দিতে হবে কারণ আপনার টাকার তো একটা ভ্যালিউ আছে তাই না তাহলে এখন যেই বাকি পাঁচ হাজার টাকা আছে এই পাঁচ হাজার টাকার উপর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সার্ভিস চার্জ যদি দিয়ে দেয় আপনি টোটাল সেই সময় পাবেন কত পাঁচ হাজার পঁচাত্তর টাকা এই পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে যে পঁচাত্তর টাকা যে আপনি পাচ্ছেন সে সময় যখন পাবেন এটা আপনার জন্য কি ইনকাম আর আইবার লাভের টাকা যদি বকেয়ে থাকে আমরা জন্য কারেন্ট অ্যাসেট ইন্টারেস্ট রিসিভেবল অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেভিনিউ কি ক্রেডিট বাকিটা আমরা এক্সপ্লেনেশন অ্যাজ ইউজুয়াল দিয়ে দিছি এবার আমরা মার্চে দেখি এখন আমরা মার্চের টেনে যদি খেয়াল করি বলা হচ্ছে এখানে এখানে ষোলো হাজার টাকা কি হিসাবে রাখা হচ্ছে ব্যাড ডেপস মানে সে এই টাকাটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে আর কি পাবে না এবিসি কোম্পানি ইউজেস পার্সেন্টেজ অফ সেলস বেসিস টু এস্টিমেট ব্যাড ডেপস এখন এবিসি কোম্পানি কি করে ওরা একটা পার্সেন্টেজটা সেলসের উপর বেসিস করে ইউজ করে যাতে তারা ব্যাড ডেপসটাকে কি করে ডিটারমেন করে করতে পারে তাহলে জিনিসটা হচ্ছে এমনই ধরেন ওরা যখন প্রোডাক্ট যখন সেলস করে তখন একটা এস্টিমেটেড লস হিসাবে ধরে করতে চায় তার মানে একটা কামরা বলি ডাউটফুল প্রভিশন অথবা ব্যাড ডেপস প্রভিশন মানে এটা সঞ্চিতি রাখে এটা কেন এটা হচ্ছে একটা ব্যাক আপ প্লান কোনো কারণে ধরেন বিজনেসের মধ্যে যদি কোনো লস ঘটে থাকে আনএক্সপেক্টেড কোনো যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস যদি ঘটে থাকে যদি সেটা ব্যাড ডেপস পারপাসে যদি অ্যারাইজ হয় ওই ফান্ড থেকে তখন সেখানে কি করবে লিকুইড অ্যামাউন্ট দিয়ে এটাকে কাভার করা যায় তাহলে খেয়াল করেন এটাকে আমরা বলি অ্যালাউন্স ফর অ্যালাউন্স ফর ডাউটফুল অ্যাকাউন্টস অ্যাকাউন্টস কত টাকা সিক্সটিন থাউজেন্ড টাকা আর এই টাকাটা আমরা কি পাবো নাকি পাবো না এটা যেহেতু আমরা পাবো না কার কাছ থেকে পাবো না অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তাহলে আমার অ্যাসেটের পরিমাণ কি হয়ে গেছে কমে গেছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট কত টাকা হবে সিক্সটিন টাকা এবার আমরা এটার জন্য এক্সপ্লেনেশনটা একটু দিয়ে দিই টু রেকর্ড আনকালেকটেবল ড্যাপস এখন আমরা আমাদের পরেরটাতে যে মার্চ থার্টি ওয়ান কি বলছে দেখি ক্রেডিট সেলস ফর দ্য ফার্স্ট থ্রি মান্থস টোটাল টাকা টোয়েন্টি লাখ ওকে প্রথম তিন মাসের মধ্যে ধারে বিক্রি করা হলো কত টাকার টোয়েন্টি লাখ টাকার প্রোডাক্ট দ্য ব্যাড ডেপস পার্সেন্ট ইস ওয়ান পার্সেন্ট অন ক্রেডিট সেলস ওই আগেরটার মতো ওরা কি করে থাকে ধরেন বিশ লক্ষ টাকা যদি প্রোডাক্ট যদি সেলসও করে না একটা ওয়ান পার্সেন্ট কি রাখতেছে ডাউটফুল প্রভিশন রাখতেছে এটা কেন যদি কোনো কারণে সন্দেহবশত বা কেউ যদি টাকা যদি রিটার্ন না করে একবার যদি নাও পায় না তখন ওই টাকাটাকে কাবার হয়ে যাবে ঠিক আগেরটার মতো এখানে ওরা একটা প্রভিশন রাখলেন পার্সেন্টেজ বেসিসে কত টাকা অ্যামাউন্টটা হলো মনে করেন ষোলো হাজার টাকা এটার জন্য জার্নাল হয়ে গেছে এখন বলতে চাই দ্য ব্যাড ডেস পার্সেন্টেজ ইজ ওয়ান পার্সেন্ট অন ক্রেডিট সেলস অ্যাট মার্চ থার্টি ওয়ান এতটুক পর্যন্ত বলতে চাই কীরকম ওয়ান পার্সেন্ট পর্যন্ত ওরা ডাউট টু রাখে ঠিক আছে কিন্তু মার্চের একত্রিশ তারিখে এসে বলতে চাই কীরকম দ্য ব্যালেন্স ইন দ্য অ্যালাউন্স অ্যাকাউন্ট ইস টাকা থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা এখন মার্চের এক তারিখ এসে ওদের যে একটা অ্যালাউন্সের পরিমাণ আছে এটা কত থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টাকা তার মানে টোটাল পার্সেন্টেজটা আমার কত একটু সেটা খেয়াল করতে হবে ভালো করে খেয়াল করে এটা তো মার্চের একত্রিশ পর্যন্ত যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার বছর শেষে গিয়ে টোটাল কত হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি লাখ টাকা যদি ওয়ান পার্সেন্ট হয় দেখেন পুরো যেহেতু আমরা ইয়ারলি যেহেতু হিসাব করি পুরো বছর যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে কত ওয়ান পার্সেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি লাখের টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা এটাকে আমরা কি বলি ব্যাড ডেপস এক্সপেন্স তাহলে আমার কি হবে ব্যাড ডেপস 
एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट कोतरा कहाँ होगा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड कारण क्या ना पूर्व बॉसर मिला हमें धारण निलम मर्ड बीस छः तक की टोटल यहाँ में इटा घटा देना दर का सेका एकदम पावो ना तो जब तुम जाते क्या बोलें ऑन दे पावो ना हिसाब बेबी ऑन दे पावो ना शून्य दे हिसाब क्रेडिट सिमिलर अलग क्या बेटू रिकॉर्ड ताहलो क्या लगो रहा हमरा रीजन है जब ऐसे की देखा लम टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड अन कलेक्टेबल अकाउंट्स टोटल ईयर मोड़ दे आमिज़ जो टोटल सेल्स जो दे हिसाब करे ताहलो को तो है वन परसेंट कर जो दे आमी इवैल्यूएट करे डेट मेंस ट्वेंटी थाउजेंड टक आपना बैड डेप्स ए टक आप टोटली आपना हेलो भालो कोई क्या करें? अमी धोरे नहीं ऐसी लाम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमर क्या करते हो बैकअन है आमर रिसीवेबल ऑफ़ परिमाण टक होते चिलो। थ्री थाउजेंड टकर। अमी धोरे नहीं चिला मुआ मके कब्रे टका दी बे ही ना। किंतु आमके टका टकी कर लो। दिए दिलो। ताहले इटर जो नमर प्रथमे एक ता जानल दी तो देखें आपने तो आगे को क्या ही शेयर बताओ चाहिए बैड डेप्स तो अपन आपने प्रोविजन और परिमाण टक आपने क्या कर दिया ना बारी दिया ना आपने धारण नहीं लेंगे तो हम आपने उत्तर के कुनो टाका ही पा बैठना किंतु अगर वो आपने क्या की दिच्छे टाका जो दे रिटर्न करे तो आपने शेयर टक ठीक कर जाना बारी ये दीपन। शेष में कोमेडी सीलन ना, एक अंकी कर बन। बारी ये दीपन। अरे अलाउंस पर डार्ट फुल अकाउंट। जेटा का आपने शेष में बारी ये दीपन। चले का आपने की कर बन। कोमेडी दीपन। कारण क्या नो? आपने जहाँ के भेबे सीलन एकदम टाका दीपे ही ना, वो एक अंकी आपने आगेर मोतो ऐसे टे कॉम्बैट उत्तेक आपने टाका रिसीव करते हैं। ऐसा जनता जानना दी तो होगा ना। प्रथम में जेटा दी सी ऐसा होता है। आमिज जो कुन उनका बैड डेप्थ सी शब्द जो कुन नहीं है जाए। आमिज भेबे सिलम वो आम के टाका दी बे ना। तो अकोन आमिज जेड जानना था दी सी उड़ा के में रिवर्स कर दिला। मैंने टका ऑपोजिट कर दिला। अलाउंस पर डाउट वाले अकाउंट्स के डेबिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के की करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कारण आपने जो कौन धोरण नहीं लें, वो आपने का टाका दी बे ना, तो अगर आपने देना दर के कोमे दी लें, आपने प्रोविजन बजे एक टा संभव बकोती है, आपने टाके की कॉलन भारी दी लें, ना � ऐसा होता है मुल्तो आपने जो है उके बैड डेप्स धोरण कारणे वो अकाउंट उतार के ना पके टाका दिए दिच्छे तब मैंने रिसीवेबल रिसीवेबल जगह फिर आज चें ए जानल टा मुल्तो ए कारणे रीजन टा क्या लग रहे हैं टू रिकॉर्ड रियल स्टेट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल माने आमे आमर अकाउंट रिसीवेबल का आगरा बस्तन की कोलम फिर यानलम एक अनु आमे की कोसे टाका दिए दिसे टाका जो दी दिए दे ऐटा का आपने ए नंबर दें ऐटा के बी नंबर दें तल आपने कहा से की आश्चर्य उसे कैश आश्चर्य कैश अकाउंट की हो बे डेबिट हो बे और आपना रिसीवेबल परिमाण � To record recovery of bad debts in cash. 
তাহলে এটাও এখানে শেষ রিভার্সবোর্ডের আমরা যে ম্যাটটা করতে চাই এটা প্রায় শেষের দিকে ফর্মালি যদি আমরা বলি এই পুরো ম্যাটটা আমাদের এখানে শেষ আশা করি যতটুকু করানো হয়েছে ততটুকু পর্যন্ত তার কোনো প্রবলেম থাকার কথা নয় তারপর যদি মনে হয় আপনার কোনো প্রবলেম থাকে কোনো যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে বা কোনো ডিমান্ড থাকে কোন লেসনের উপর বা কোন টপিকের উপর ভিডিও করতে হবে প্লিজ অবশ্যই জানাবেন ইনশাল্লাহ চিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ